是周牧大人的房间。这晚风怎么还没把汤送来？一点规矩都没有。待会儿一定要好好教训教训他。嗯。啊？你，你是什么人？啊、嗯。请使不重残。啊！怎么回事？这古书似乎已经不受控制，咱们体内频频震颤，玉凡丹已掌控它了。奇怪的装扮，奴婢怎么都没见过。看您这装束，一点都不像九天十地四海之人。他是谁？你，刚才叫我什么？周牧大人。周牧大人，这里到底发生了什么？你怎么连我也不认识了？呃、奴婢是您的侍女晚风呀。这一定是那些人搞的鬼，竟然从天上偷袭过来。周牧大人，您放心，只要晚风在。您就不会受到任何伤害。呃，呃，这是哪里？这儿
，这当然是仙界九天十地四仙海之一的狼邪天啦。对了，晚风，这房间是谁布置的？是薛大管家布置的，为了您安全，特意布置成这样。仙界也有同道，薛大管家他人呢？周幕府的阵法需要修缮。所以薛大管家前些日子出门采购真金石了。阵法？对呀、啊，薛大管家可是一位阵法大师。带我去高处看看。好。大人是要去七星揽月楼吧？嗯和我说说修仙的事吧。好，修仙各有三大境界，九个阶段，契丹神三境，每个境界又有三个小境界，气境、炼气、凝气、化气、丹境，金丹、命丹、元丹，神境，元神、炼神、化神，三境九阶之上，便是仙人了。我真的不能修炼吗？老爷曾寻来仙人为你改换体质，但也失败了。好吧。不过，奴婢听老爷为你请来的仙人说过，若是能寻到九窍金丹，便可以改换你的体质，让你可以正常修炼。九窍金丹？不过据说九窍金丹的丹方已经失传了很久。现在仙界中流传的九窍金丹，也是多年前留下来的。不就是药吗？那里可是有一座仙人的大墓。晚风。嗯。府里除了葛龙，还有其他监视我的人吗？嗯，府上监视大人人很多。除了葛龙之外。还有公孙家的公孙友，以及封家的封连城，其中封连城和公孙友都不是我的对手。能打过两个就够了。走，待会儿让那个葛龙跟着我们，我们出城，去赤贤山，见识见识仙墓。不知周牧大人要去何方？本大人要去哪里？莫非还要向你报告不成？出城？<笑>天堂有路你不走，地狱无门你偏闯。末、啊、将不敢，只是，只是。应大人放心，有老奴保护周牧大人。哦，原来是葛大管家，放行。传闻葛龙那老奴的孙女儿死在了陆云的手里，今又见葛龙跟着陆云出城，定不会有好事。啊！神不知鬼不觉做了陆云，若是我能进入丹境，仙界之大。哪里去不得？玄武浮丘将这山中气运镇压，而这玄武之象乃是蛇龟相绕、至阴至纯的格局。这风水布局有四个境界：风水之阵、风水格局、风水之势、天地大势。那玄州城中的九龙抬棺，便是一个风水之势。埋在这赤玄大山中的人，定然不是普通仙人。此地人迹罕至，正是行凶作恶的好地方。嗯，你知道我要杀你，你把你那宝贝孙女安插在我身边，意图不轨，结果被我赶出府去。你是他唯一的亲人，你会善罢甘休。之前的陆云生性暴躁，我能有什么办法？<笑>你将孙女送到他的手下做事，仅仅是洒漏茶水这点小事，就被拳脚相加。嗯哎，真是作孽啊！<笑>既然你知道，那你便去死吧！住手！<笑>晚风丫头。
待我解决陆云，就炼化你的灵根，提升我的修为。陆云欺负我唯一的孙女儿，那么今日你们俩就一起下地狱去吧！好快！这是神通，你进入丹境了。晚风，除了他，我我不敢。感情是个厨，你别过来。哼！你们刚刚修炼出来的低级神通。虽然你进入丹境，凝结金丹，但是你的战斗经验却是零。周牧大人，这就是您的倚仗，现在该你了。死！这身体的前任主人根本就是一个小混账。我虽算不上什么大公无私、高风亮节的忠义之士，但我分得清善恶，懂得江湖道义。可是这家伙根本就是一个恶棍。我若是失去了周牧这层保护，恐怕会立刻被人打死。要不带着晚风逃吧？已经显形了。这里的九龙抬棺，竟然已经显化出了实体。久居此地之人，必将断子绝孙。一旦让这九龙抬棺扑到我的身上，我必死无疑。不，我不会死，我会变成一头僵尸。是九龙抬棺。对了，昨晚九龙抬棺显现真形，好像冲进了我的身体。刚刚葛龙好像在叫神通，难道九龙抬棺成为了我的神通？可是我明明不是修仙者，这是怎么回事？大人，你没事吧？都是晚风无用、啊，没保护好大人。拿着那把剑，去将葛龙彻底击败。你走吧，曾经那个我得罪的仇家太多，注定凶险重重。你不适合留在我身边，这样下去，总有一天我会将你害死的。取下他的首级，就能留在大人身边。竟然被你识破，我是假死。灵气果然是丹境强者才能发挥威力。你不灭他，他就会灭我，联合玄州城其他势力一起。凡是威胁到我们的人，都是阻碍之人，都该死。这个世界就是这样，弱肉强食，你死我亡。想要活下去，只能拼尽全力去保护自己。嗯，走吧，我们去仙墓。
？我的头呢？哦，在这里。大人，我们这是要去哪里？不是和你说了吗？我们去山里的那座仙墓。可是大人，仙墓的方向不在那边。晚风，奴婢在。以后不要叫我大人了。那奴婢该叫大人什么？叫我陆云吧，奴婢不敢。那叫公子吧，反正过些日子我也就不是周牧了。好的，大人。万<笑>峰，你不怕虫子吗？回大人，奴婢是丹境修仙者，灵力充沛。嗯。这种东西对晚风来说不算什么。修仙者，我何时才能成为修仙者？大人，我们这是要回去了吗？不，我们要进仙墓。可是传闻仙墓在赤玄山的南侧，我们这是在北边。南侧这剑木之人倒是阴险，暗中布下一个假木来掩人耳目。不，不是掩人耳目，是布下陷阱。这人也忒损了，比那在墓中布下绝死格局的人还损。大人，这是什么？没什么，之前从别人手里抢来的小玩意儿罢了。文峰，你在这里挖一个洞，一直向下挖。好的，大人。是了，这里是仙界。大人，我挖到了一面墙。先不要把墙挖开，也不要上来，等我下去。很好，仙木真的在这里，也是假的，不过假作真实真亦假。这玄武浮丘之内应该还有其他的局，局中局。既然有局中局，那么真的仙木就在这个局中局里。大人，什么是局中局？大人。<笑>万峰，小心身后！啊啊
举中举。既然有举中举，那么真的仙木就在这个举中举里。大人，什么是举中举？用仙界的话来说，就是一座阵法里套着其他的阵法。这外面的赤玄大山是一座巨大的阵法，而在赤玄大山里面，则还有其他的阵法。哈、啊。文峰，将这面墙轰开。好。好臭，我们进去。嗯。等等，别动。他们这是要做什么？这东西怎么这么像？就要弄死这东西，他已经盯上我们了。文峰，千万不要让他碰到。走开，走开他们不见了奇怪，刚刚在外面的时候，闻到里面有一股子说不出来的臭味，为什么进到这里就没有了？刚刚那个气味是木气，现在木穴已经打开，木气泄了，自然不会再有味道。这样啊，阴险，真阴险，竟然还弄出了这么一条假的通道。我们无论朝着哪个方向走，最终都会落到赤玄山南边的那处陷阱里。还好在进来之前，我看过外面墙壁上青砖堆砌的形状，推算过这座仙墓中的布局，不然还真有可能着了道。可是这墓里有风，其中一条应该是出口呀。这就是布局人的阴险之处，这条通道里的风并不是真正的风，而是一种格局。无论我们朝着哪里走，都是死路一条。嗯、文峰。将这里的石壁打开，真正的仙木就在这石壁的后面。这种布局虽然巧妙，但也算不得高明。大人，这里的石壁好硬，若非奴婢得了这灵气，怕是也无能为力。灵气？看来还得回去多了解了解这个世界啊。里面应该就是真正的仙墓了，有火吗？火？啊，这样也行。大人，这只是一个普通的五行法术而已，寻常修仙者都能做到呢。
，正常燃烧，没问题，可以进去。大宁懂得真多，以前晚风怎么没发现呢？懂得不多，怎么当真有周末？莫非晚风你还知道我会些什么？也对，自从那次之后，大人就疏远奴婢，对奴婢爱搭不理。哪一次？嗯估计那小子本心慕晚风，但是知道自己的身体美光一下，命不久矣好，才可以疏远了这个姑娘。嗯这里有一个风水格局，啊，就是阵法，是阵法限制了你的神念，不仅仅限制了你的神念，你看这颗夜明珠上的光也被限制了。扶着我的肩膀，跟着我走。嗯你看这颗夜明珠上的光，也被限制了。扶着我的肩膀，跟着我走。嗯。嗯。啊！绿色的火。真的是仙人的墓葬，好一个真真假假之举！赤玄山的玄武浮丘便是真真假假，到了外面的通道依旧是真真假假，现在在墓室里还是真真假假，见墓之人还真够阴险。啊啊！这里又是一个阴穴，说不定会养出什么恐怖的东西。快走，快走！粽子，也就是僵尸，被天地放逐，为万物不容，游离在三界六道生死之外，非生非死的怪物。快走！啊走，一起走。
。晚风，你挡住那些士兵，若是那头僵尸来了，便将这东西丢给他。好。死路。机关，这里一定有机关。机关，机关，机关在哪里、啊？大人，机关是什么？嗯，是了，这里是仙界，不是人界。没有机关，那么就是阵法，也就是风水格局。啊！巧夺天工，真是巧夺天工。竟然将一个风水之局的布局手法变成纹路，刻印在墙壁之上。不过这点小门道又岂能难住我？世间的风水格局大抵不出一元、两仪、三才、四象、五行、六合、七星、八卦、九宫、十方之术，一切变化不离其宗。晚风，见。好重，起作用了，大人，我们来生再见。晚风，你把手里的东西丢过去就行了，你跑过去做什么？没有经过熏烤的黑驴蹄子，果然不行。身材真好。奴婢没事。大人，奴婢的神念恢复了。万峰。都和你说过多少遍了，别叫我大人。是，公子。这里很安全，你先疗伤。嗯。这里应该是一个陪葬墓室，陪葬着墓主生前的东西。这是丹氏的丹炉，丹炉陪葬，莫非墓主是一位丹师？丹师，能炼制九窍金丹的丹师吗？这个奴婢也不清楚，九窍金丹是失传的灵丹，据传就算是失传之前，也少有丹师可以
，既然是丹师，那么这座仙墓中应该会有一些灵丹妙药。大、啊、公子，啊、刚刚那是什么？不知道、啊，怎么说话的声音和我一样？晚风，点火。公子，你身边的人是假的，我才是真的。大人，我才是真的，他是假的。刚刚公子还叫奴婢别叫您大人呢，当然叫您公子的才是真的。公子，您不来帮帮奴婢吗？等等。木有雕石，基因煞，那怨灵，一生气，则化十里，有大恐怖。嗯、那是十里，别动他，我们走。刚刚你只是触碰了一下，他吸纳的生气不够，身体还处在半石化状态、嗯。回来，你们给我回来！小白脸，你要走就走，但把那女娃子留下给我吃，给我吃，我要吃了她！别理她，也别回头。小贼，你坏我好事，我要吃了你！啊、别看，你再看就会被他迷惑住，然后被他吸干。这就是修仙者吗？<笑>总算找到你们了，怎么可能？大,大人，他他他,他，我的头又掉了。你你你你是什么东西？别过来，走开！别过来！嗯，你不是晚风丫头吗？不对，你不是晚风丫头，你看上去……嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好像很美味的样子。看老奴飞头术。啊！不见过周牧大人。嗯、老奴见过周牧大人、啊。你别过来！你到底是生是死？我，我也不知道，我是生是死。你是来报仇的？不不不，老奴是大人的仆人。怎么会找大人报仇呢？虽然大人和晚风丫头教训了老奴
但是老奴却对大人忠心耿耿。那你的孙女？天有不测风云，我的宁儿终究没能撑过去。不过，害他的人并非是大人您。你都知道些什么？害死宁儿的是薛朗那个混蛋。你来做什么？自然是追随大人您了。那牛是怎么进来的？老奴是走进来的，走着走着，好像看到了一扇大门，推开之后，就见到了大人您和晚风丫头了。大人，这墓中凶险诡异重重，就让老奴来保护大人。出城的时候，你也是这么说的。周牧大人，您这又是要去哪里呀、啊？府上闲着无聊，出去转转。不行，这半年间，周牧大人哪儿都不能去。这也是狼邪天地规定的。不是，这乃是玄州各大世家所拟定的。<笑>玄州各大世家，这是要造反吗？天地大人尚且许我半年之期，而你口中的玄州各大世家却敢软禁玄州周牧，这不是造反是什么？啊晚风，你去准备一下。就说玄州各大仙道世家一同谋反，平定了这次叛乱，说不得天地他老人家一高兴，便赐给我一颗九窍金丹呢。大人，不用这么麻烦呢。大人身上有个牌，可以调动玄州镇守北方的天兵天将回玄州城。慢着，那些天兵天将可调不得。我想调就调，有何调不得？按照陆云那无法无天的心性。他还真的有可能调动玄州的天兵天将回玄州城。既然如此，那你就跟我来吧。好嘞。啊、又是一个大美味。不过这个大美味好像不大好对付的样子、啊。大人，您先带着晚风丫头离开，这个大美味就交给老奴来对付。大美味，看某家飞头术。啊！啊确实是个不好对付的大美味呀、啊，不过我喜欢。这家伙究竟是人是鬼？我在这儿呢。
摔头奴婢了！你不是晚风，奴婢不是晚风，又是谁呢？晚风是活人，可你是死的。我刚才摸到了你的手腕，根本没有脉搏。啊鬼打墙，公子，您不要奴婢了吗？既然您不要奴婢了，那么奴婢就吃了您吧。<笑>您看上去好像很美味的样子。啊啊啊摔的奴婢好疼、啊！刚刚是我不好，着了那怪物的道。不不，都是奴婢的错，奴婢被葛龙吓坏了，才不小心晕了过去。刚刚那是什么东西？怎么这里的东西都喜欢学奴婢说话？应该是一种厉鬼，不过他身上有活物的气息，不像是这古墓里的东西。难道还有其他什么人进来了？这里是什么地方？大，公子，这里好像是一间闺房。闺房？公子快来，这里有一幅画，好美啊！嗯，用的文字是小篆，写的是“天涯子，丹仙玉阳”。莫非画上的女子便是这墓中所葬之人？丹仙玉影，怎么会是他？你知道他？嗯，这丹仙玉影，乃是一千多年前的风云人物，是玄州的第八代周牧。传说丹仙玉影风华绝代，才貌无双，竟以修仙者之躯炼成仙丹。不过后来，玉影仙劫时遭人偷袭，陨落在天劫之下。没想到，这座墓。竟然是丹仙玉影的墓，大人，既然是丹仙的墓，这里说不定就有九窍金丹，或者九窍金丹的丹方呢。真的？啊？早就等着你了。正好，若有生人进来，正好以其生魂为祭品，快速开启那玉影的棺椁，一举得到山水炼丹图。我们为得到山水炼丹图，已谋划千年，绝对不能在这时出现纰漏。可恨那天涯子，竟然将玉影的残尸，连同山水炼丹图。葬在这古仙墓中，害我们白白浪费千年时间。嗯，这次不会再活过来了吧
，绝对不会了。这是什么东西、啊？刚刚似乎就是他迷惑了我的心神，险些将我吃了。不过能被弄死，就应该不是厉鬼，而是一种未知的生物或者僵尸。这间闺房应该是前墓，若是我猜的不错，主墓室就在这闺房之后。文峰，火再大一些，将这里照亮。是。果然是一间女子的闺房，但这里有四个门户，又是一个局。这是一种四象之局，刚刚来的方向是南方，烛火，所以便有了那绿色的火焰。之前那千年僵尸轰开墙壁，显然是因为那朵火苗的缘故。西方主金，杀伐之地，入之必死；北方主水，北面的门户里应该是一片大泽。主墓是在东边。走，我们去东边的门户。公子。大人这里果然还有人，文峰，看呐、啊，一只可怜的小爬虫飞了进来。呃呃呃，只是一个凡人。不是修仙者了，凡人怎么可能除掉我的尸魁？这些人在这里，至少上百名了，应该还有其他人也进来了。没见这只小爬虫，刚刚说出另外一个名字吗？凡人好呀，凡人的血肉未经天地洗礼，正是魂界的最佳祭品。废话少说，快下动手吧。赶紧将这小子献祭，取出三十炼丹虫妖精。这是人的手吗？他们要干什么？要将我当成祭品？魂祭在仙界乃是禁忌之术，但在这不见天日的古墓中。又会有谁知道呢？成了，成了。早知如此，七百年前我们进来此地时，就直接抓几个凡人进来献祭了。不对，那小子的尸体怎么不见了？这不是那本青龙古书吗？难道我又回到了那座墓穴当中？生死天书，奴婢玉影，拜见主人。你，你说什么？你是玉影？奴婢玉影，拜见主人。这是怎么回事、啊？葛龙和玉影都死了，现在却都死而复生。还有我，明明已经死在墓中，现在却在仙界活着。莫非都与这生死天书有关？啊
。祝天轮回，由我掌管，万界生死，在我一念。生死轮回诀。怎么？气境第一境，练气境，我终于成为修仙者了。昨晚九龙抬棺显现出形体，成为我的神通，看来也是生死天书的原因。就连我也是被生死天书从古墓中带入仙界的，这才替代了那本就命不久矣的周牧。嗯嗯，玉影，狼邪天玄州第八代周牧。以修仙者之躯炼制仙丹，因受到他人迫害，没于天劫之下，魂飞魄散。复生后为真仙境轮回之下第一使者。啊，啊，起来吧。是。啊？哇！你。你能不能先把衣服穿上？回主人，玉影渡劫失败，身外衣物都遭劫火焚毁，还请主人见谅。难怪，难怪，无论是葛龙还是晚风，都没有看穿我是重生过来的。而且他已经融入了我的身体，成为了我身体的一部分。我因生死天书重生于此，便相当于轮回一世，真真正正的成为了那少年周牧。那我现在又算什么？行走在人间的阎王？似乎我的级别比阎王还要高上许多。啊。怎么会是空的？山水炼丹图呢？莫非玉影并不是葬在这里？可是为何，那山水炼丹图中的丹火，却在这石棺之下？莫非是那天涯子孤步一枕，故意坑害我等？七百年呐，我们整整浪费了七百年呐！大罗仙宗，你们好大的胆子！你是丹仙玉醒，怎么可能？你明明已经死了！敢敢以主人为祭品，罪无可赦，死！啊！啊啊这是什么？竟然能挡住我的地游仙火，难怪可以不动声色的进入这古仙墓之中。哎，哎，山水炼丹图，真的是山水炼丹图。玉影没死，千年前他并未死在天劫之下，他是借着这古仙墓疗伤。哎。这也是仙人之力。各位师弟，对不住了，该死的，牛多，你在做什么？混账！竟然敢在仙界之中施展魂技之术！
去赢，你就等着我大罗千宗的报复吧。玉英，你毁我元神，我许你不共戴天。主人，一影无能，让一人的魂魄逃脱，请主人责罚。主人，一影无能，让一人的魂魄逃脱，请主人责罚。起来吧。对了，你这墓穴中还有没有其他的什么宝贝？回主人，这座仙墓乃是十万年前诛仙大战的时候，一位古仙人陨落之后的墓穴。天涯子虽然将奴婢残尸葬在此处，但奴婢也不知道这座墓中有什么。玉影，你能否炼制九窍金丹？能。太好了，主人。九窍金丹是给无法修仙之人开窍用的。您要九窍金丹做什么？哎，也对啊，现在我已经是修仙者了。不过，九窍金丹我还是得得到。难道我不是仙人？周穆大人，您连修仙者都不是，更不要说仙人了。因为您不是修仙者，所以天地大人才下令，若是您半年之后。依旧无法修仙，那么就剥夺你玄州墓之位。不但要得到，还要大张旗鼓的到手，不然一个天生绝脉之人，莫名其妙的成为修仙者，势必会被人调查。对了，玉阳，你现在是什么修为？回主人，奴婢已经成仙，不过因为刚刚复生，所以奴婢的实力并未恢复，现在只相当于元丹境的修士。啊，成仙了。咱们先离开这儿我们出去吧，大美味，你别跑！再接某家一头！我的牙，大美味，你的脸皮好硬。这，他也是大人的使者。我也不知道。他的名字写在生死天书上，但是他并不是轮回使者。嗯，这。丫头，你把我的大美味烧坏了，还险些烧了我的头。哼，你也不怕把牙崩掉了？那个怪物沉睡太久，尚未苏醒。若是他完全苏醒，至少是命丹境修为。凭你，还想吃他？这丹炉是你的？不是，这座古墓原本葬着十万年前诛仙大战中陨落的仙人。这座丹炉应该是之前所葬仙人之物。值钱吗？这是古仙器，应该很值钱。扛走。
这里的星象竟然与我那里的星象十分相似，虽然有着些许不同，但也大同小异。我那儿也有仙界的传说，难道这个仙界就是人间所传说的仙界吗？来者何人？嗯。嗯，我我，陆云，哦，原来是周牧大人。周牧大人，请回吧。现在是非常时期，过了有时无法开城门。周牧回城，竟然被一个小小的守备官给拦下来。若是这件事传出去，我怕是也没脸做这个周牧了。玉莹，你来给他个教训。啊啊！天哪，他还没死吗？老天真是无言。那个老头是谁？好像是葛家的大管家葛龙。葛大管家竟然也和周木狼被围歼了。葛老魔头，别打！简直就是过街老鼠！我平日里有这么不堪吗？有过之无不及。晚风，你去帮我准备一些黄纸，再买一些糯米，再去买个铲子和锄头。好。黄纸和糯米。你是来保护我的安全的，不该问的别问。出城，慢着，这样宰他，名不正言不顺，反倒会给我安上一个草芥人命的罪名。借题发挥，对我动手，我这个玄州末当得太窝囊。玄州城里的几家竟然安排老吴到周牧府监视我，哼哼，若是不立威，他们还以为本大人好欺负。我这个玄州末当得太窝囊，玄州城里的几家竟然安排老奴到周牧府监视我，哼哼，若是不立威。他们还以为本大人好欺负。这块腰牌是玄州的调令牌，可以调动驻扎在玄州的天兵天将。你来、哦，召唤天兵天将。原来主人也是玄州牧。嗯。一个小小的城门守备官，也敢将周牧拒之门外，简直就是找死！嘿、哎。哦哦哇！果然是仙家手段，我还以为是一支穿云箭之类的，没想到是直接将大军搬过来。嗯、呃，玄州牧令，玄武军团速来镇压反叛。得令，末将尹玄天，拜见周牧大人。玄武军团已经整装待发，随时听您差遣。嗯，攻城，凡有反抗者，杀无赦。怒、啊！没想到，他居然真的调动了。这可是清一色丹境强者组成的大军呐、啊！而刚刚那位尹玄天大人更是神界强者，玄州各大宗门世家，家主掌教级聚集。嗯，陆陆云，你竟然敢带兵攻城，你是想造反吗？造反？哼，我自己便是这玄州的主，莫非我是要造自己的反？你们是何人？胆敢攻打城门
就不要脑袋了吗？哼，究竟是谁大胆？这个芝麻官以下犯上，霸占城门，意图谋反。莫非你们都是他的同党？无论你是谁，攻打神州城，便是死罪。来人，将他拿下！这不是葛家六公子葛成仙吗？哎，葛成仙的师门靠山极硬，就算是失手斩杀一个失势的周末，也不会有人说什么。狼血天地也不会为了一个不能修仙的陆云去怪罪一个强大的仙道宗门。大胆鼠辈，胆敢以下犯上，死！神境，你是神境强者。<笑>那就尝尝气吧！噬魂咒，这不是禁术吗？葛家六公子在外就学了这等不耻之术。爷、嗯，来玩呀！快过来呀！爷、嗯，住、嗯！我的，哎呀！死了，葛成仙被杀死了。葛家可是玄州第二大家族啊！葛家是继陆家之后最有希望掌管玄州的家族。现在狼邪天，各大势力都开始不遗余力的扶持葛家。听说此次葛成仙回来，也是这个原因。哎。没想到刚回到玄州，就被人杀死了。陆云，你敢杀六公子？死定了！你死定了！现在认出我了，葛家大逆不道，在玄州城内刺杀玄州牧，攻击玄武天兵，这分明是要造反。来人，将这些无法无天的逆贼，统统拿下！是。啊、杀！等等，通通都住手！吾乃天地特使，以天地之力，令尔等住手。这里的事情都是误会，宗木大人，还请见谅。哼，那应该是个误会了。天地特使总不会造天地的反吧？这一次有老尹将军了，回去之后还烦请尹将军调几个可靠的人手。接管玄州城的守备，维护主城治安。诺。若是再有人出来造反，倒是显得我这个玄州牧无能了。陆云，你猖狂不了多久，半年之后就是你的死期。哼、嗯。哼。哎，这位仙子，请留步。在下风离，敢问仙子方名？风离，哼，风家的人竟然成了天地特使。啊，东木大人说笑了，我是狼邪天都的风家，此风家非彼风家，不是一回事啊。是不是一回事？你自己心里清楚。天下的乌鸦一般黑，哼，你来这里不就是为了给风家当靠山？帮助玄州封家夺取玄州之位，这小子和传闻中只知道胡作非为的玄州牧，好像不太一样。不过周牧大人，我这次来，除了帮封家夺取周牧之位外，还有一件重要的事情要通知你。什么事？莫非狼邪天地现在就要剥夺我周牧之位？不，是改了旨意，半年之后，玄州城设擂。周牧大人，您为擂主，若是您挡住挑战者的挑战，那么，您继续胜任周牧。不过，用打擂台的方式选取周牧，这倒是有些儿戏了。主人，这并非儿戏。嗯。狼邪天有七十二州。东南西北四大洲最为特殊，东青州、南赤州、西金州、北玄州，这四州州牧必须由本州最强者来担任
，这四周中，各有一座超越地级的古仙墓。古仙墓，主人现在的修为还破不开仙墓中的禁制，至少要等成仙之后才可以。好吧，迟早要进玄中的那座古仙墓。至于古墓中的动乱嘛，堂堂九幽将军，还能怕死人的暴乱？哎，真香！要是再来一碗，嘿嘿嘿嘿嘿。行了，别吃了。你先回葛家，一旦有什么动静，立刻通知我。葛成仙死了，葛家家主却没有露面，定然发生了什么事情。老奴告退。嘿嘿嘿，哎，晚风。你可算回来了！啊，薛<笑>老，你要干什么？哦，老奴见过周牧大人，刘老，你看，就是这丫头，天品灵根，不满十六岁便结成金丹，卖给您十万上品灵石，不亏吧？嗯，果然天品灵根，绝佳的炉鼎啊！这女子居然是仙灵根呐、啊！仙灵根的最低成就也是金仙。若是以她为炉鼎，嗯，再给你五万灵石，那个女子我也要了。哎，刘老，您这样可不厚道。冯丫头都十五万灵石了，这这女子怎么着也得二十万吧？成交。好嘞，两个女人一共三十五万上品灵石，我薛浪也有成为土财主的一天，总是当不成这玄州的大管家，下半辈子也不用愁了。哎，周牧大人，麻烦您让一让，你不是去采购镇基石了吗？<笑>还有半年就要卷铺盖滚蛋了。还采购镇基石做甚？薛老，谁给你的权利？动我的人！你忘了吗？老周牧大人渡劫之前，可是曾嘱托过老奴，在您十六岁之前，府上一切事宜由老奴做主。您是老周牧大人的儿子，老奴自然不能对您动手。可是这位五音乱神灵的刘老。可就不一定啊，文峰。嗯，现在你知道什么叫知人知面不知心了吧？嗯、知人知面不知心。<笑>当初老周牧收养晚风，还不是为了给你做炉鼎用的？用他的天灵盖冲破你的绝脉，可是你小子绝脉太深，无药可救啊！嗯，好了，你们到底有完没完？别废话了，我且先拿了人，再命人将上品灵石送来。五阴乱神岭的老树妖。子真是越来越大，竟然跑到玄州主城来放肆！第八代周牧，没想到你竟然是前玄州周牧，太好了！若我汲取你的原因，立刻就能突破丹境，成为神境大妖。千年前，被你躲进五阴乱神里，动也不得，没想到今日，你主动送上门来。<笑>丫头，乖乖从了我吧！同级之下，没人能伤到我束足妖修。反正你这个周牧已经做到头了，半年之后左右都是死，不如在死之前，可怜可怜老奴。晚风丫头长大了。居然敢对我拔剑！嘿，你手里是什么？灵气，发财了，发财了！这灵气起码也值几百块上品灵石啊！薛朗，不作死就不会死。
今天就算是狼邪天地来了，也救不了你。老奴既然已经决定脱离陆家，就不再是你的奴仆，这样就不算以下犯上。小杂种，去死吧！啊啊啊、万峰。你感觉怎么样？伤到了哪里？我，我没事，就是。先，先别说话，你在这儿躺着，躺着，千万别动。是你逼我的，雪狼，是你逼我的。啊！你居然成了修仙者，还学到了一门大神通。嘿，哼。嗯，呃，哪里逃？哦，哎，是谁将泉州城的九龙护天大阵开启了？陆云，一定是陆云。那无法无天的家伙究竟要干什么？那小子，到底还是小看他了，竟这般果决。北玄州的两大重器现身，足够震慑某些人了。嗯，九龙护天，小杂种，你要赶尽杀绝吗？啊！独自主持九龙护天大阵的压力实在太大，若非是你体内有生死天书，与九龙抬棺护着，怕是阵法发动的瞬间，早就被抽成干尸了。有，闪开！你死！回主人，那棵树妖已死。没想到阵法竟然这么厉害，风水格局似乎就没有这样的威力。这九龙护天大阵，分明是一个九龙抬棺的风水之局，但我那里的风水之局，似乎就没有这等变态的攻击力。刚刚九龙坠地的一刹那间，整个玄州城似乎都跟着震颤。若非周幕府与这大阵是一体的，怕是早就变成废墟了。不对，不对，仙界的阵法之所以能够发挥出巨大威力，是因为有天地元气的加持。但是我之前所在的地方无法凝聚天地元气。所以看见的阵法只能显现出风水格局的一面，其威力是无法显现的。阵法和风水根本就是一体两面，相辅相成。风水为阴，阵法为阳，二者阴阳交错。玉影成为我的轮回使者，他的一切经验也通通变成我的。方才引动九龙护天大阵的阵法。也是从玉影的经验中获得。现在九龙抬棺成为我的神通，我也可以控制这座阵法。可惜啊，可惜，玉影是丹师，他的经验中大多数都是关于炼丹的，阵法的知识少得可怜。哎。这些日子除了修炼之外，还要好好学习一下阵法的知识。姐姐，他怎么了？不知道，可能是刚刚撞到了脑子。晚、嗯、风，你现在什么都不要管，回去好好养伤。不碍事的，刚刚姐姐已经给我服下一颗药丸，还有，还有我的天灵根，说是大人要晚风的天灵根，晚风现在就可以给大人。傻瓜。我要你的天灵根做神
，仙木中尉已经找到九窍金丹，吃了下去。现在已经是修仙者了。嗯、哦，你们还没有正式认识一下吧？自从仙木出来，接连发生了好多事。给你介绍一下，这位就是你口中的丹仙玉影。丹仙玉影，不是死了吗？一直看姐姐。很像仙木中的画中人，没想到姐姐就是，真好，又多了一个可以帮助公子的人了。既然与我那里的星象相同，那么我的小天星风水之术，也有发挥作用的余地。现在我成为修仙者，这里的阴煞之气对我而言已经没有影响。但是玄州的风水必须要改，不过不是现在，半年之后，待我保住周牧之位，再将这里的风水换掉。虽然生死天书帮我打破绝脉限制，但想要快速修炼，还得需要九窍金丹。不过这九窍金丹，不能由玉影给我。风离曾说过设类一事，想必是有人为我求来了九窍金丹。那要送我九窍金丹的人，估计也就快到了。虽然我现在是修仙者，但是身体太弱，一番修炼下来，修为没有任何提升。很显然，还是需要九窍金丹来改善体质。嗯。这是什么？啊！生死神通，阴阳两界，沟通阴阳，行走两界。啊！这里是阴间，真的有幽门地府啊！不过，这地府已经被毁了。那我又是个什么样的存在呢？十殿阎王，判官，牛头马面，<笑>仙人跳出三界，不在五行，生死不归阎王管。但是我若是能够修炼到极致，激发出生死天书的所有威能，那么别说是仙人，就是传说中的先帝生死，也在我的一念之间。哎，现在说这些为时过早。这个生死神通，阴阳两界，又有什么用呢？嘿，生死神通，阴阳两界，沟通阴阳，行走两界。嗯、除了我和玉影之外，活人根本就无法在那地府之内生存。嗯、啊，阵法和风水果然一体两面。按照仙界阵法纲要所在，几个阵法都是我熟悉的风水格局。即使遇到几个不熟悉的风水格局，我也能通过所掌握的知识推算出风水格局的性质。哎，真有意思！公子。一群凶神恶煞的人从外面闯进来，说要你去见他们。啊！来的正好，正愁这些日子修为境界太慢，他们来了，我可以大摇大摆的修炼了。晚风，你留在这里别过去，让玉影跟我去会会他们。玉影的修为开始恢复，已经到达元丹境后期顶峰，距神境也只有寸步之遥。是。你就是陆云，这是本家花费巨大代价给你弄来的九窍金丹，你要知道感恩。嗯，拿了本家的东西，就是本家的狗了。从今以后，本家让你咬谁，你就咬谁，知道了吗？至于我的名字，大胆，怎敢对主人如此说话？
命运！住手！嗯，不错嘛，看来你这一直在玄州经营几百年，竟然也培养出了死忠。本家，你是陆家人？嗯，不是陆家，是陆族。我原以为你只配当一条狗，却没想到你家族溃败之后，身边竟还跟着一个死忠。<笑>好一个风华绝代的女子，她和刚刚那个丫头都归我，你没意见吧？你们还不快将这个女修拿下？嗯，你笑什么？晚风说。九龙护天大阵可以击杀仙人，我要看看这是不是真的。既然你主动惹我，就别怪我用你示阵了。主人小心，这狂放青年倒是无妨，可是他身后的四名随从却都是仙人。在我来的这几天，对仙界阵法的掌控已经入门。你的出现，让我正好可以试试书上说的。到底有没有道理？啊啊啊、糟糕，我被神通反噬了！哈哈，都说玄州城陆家有个废物，今日一见还觉得蹊跷，没曾想就是个废物！哈哈哈哈哈！你们几个还不给我拿人！啊让你敢如此下本家，你可真是个病秧子，怕连拳头都握不紧吧？来啊，不是用我示阵吗？摆阵啊，小废物！你那势在必得的样子去哪儿了？你只配做我的狗！别，别欺人，太甚！呸，你算什么东西？凭什么能当玄州末？一城之主居然是个药罐子，说出去就是个天大的笑话。玄州末应该是我，是我的才对。哼，可真是个标致的美人呐！咱老大真有眼光。真可惜，怎么不是我的呢？可恶！让你尝尝我水球兽的威力！怎么，还是不服气？哼、嗯！你你怎么怎么？给我松开！松开！呀呀、啊！都和你说了，别欺人太甚！停下！快停下！你知不知道我是谁？我现在没兴趣知道你是谁。高高在上是吗？敢打我是你的主意是吗？把我当成狗是吗？啊！你以为你是个什么东西？给你背后的主子带个话，想要合作，让我当你的代言人，便拿出足够的诚意。一颗九窍金丹，算得了什么？你，给我等着，等着！此人神色倨傲。想必在那陆族中地位极高。今日被我这般羞辱，这样丢尽颜面的事，他定不会告诉陆族。若是杀了他，陆族再派强者寻仇，就得不偿失。滚吧！
你们怎么办呢？哼、啊！那个疯子一言不合就开阵。这半年前，不对，是这一个月前，千万不要招惹那陆云，至少在玄州城里，绝对不能招惹他。等他出城，前往玄河，再将他弄死。是，凡是被我斩杀之人，魂魄都将归于幽灵府，成为我的强兵。嗯，太狠了。陆族年轻一代天骄陆远侯，竟然被打成一条死狗扔出来。还有吗？没了。不过陆云这样一闹，陆远侯一定不会善罢甘休。其他人也不会容忍陆云这个疯子活下去。玄州的玄河大祭就在一个月之后，到时候陆云离开玄州城，失去九龙护天大阵保护。就是他的死期。行了，你下去吧。是。我风族要不要出手呢？可恶！到底是哪个混蛋，把那件宝贝埋在了玄州这鸟不拉屎的地方？吞食大人，陆陆远侯求见。胡风离，才几日不见，你就敢算计我了？说吧，你想怎么死？你你别过来！我现在是天地特使，一言一行都代表天地。你若是敢动我，当心天地降罪。天地特使是太子派来的特使吧？杀了你，让赵长空再派一人便是。好了好了，我和你联手对付陆云，是吗？一个月后是玄州的玄河大祭，陆云身为玄州牧，必然要赶往玄河河畔。那时是杀他的最佳时机。嗯玄河大祭，你们俩知道玄河大祭吗？大人，玄河大祭每隔百年一次，玄州一干大小城池的城主都要参与。一个月之后，正是这个百年之期，所以大人需要在一个月后前往玄水郡的玄河河畔祭祀河神。原来如此。我说他们怎么那么安静？既然是大祭，那么必然要有祭品。祭品是什么？祭品是活人。唉，当时古仙木暴乱，驻守镇海关的玄武天兵死伤殆尽，海中妖族与古仙木阴灵联手。在玄州掀起滔天祸乱，狼邪天庭没管。后来，玄鹤河神现身，以莫大法力封印古仙木，击溃北海妖族，玄州才得以保存。那河神死前，留下祭祀生灵、甲骨结界的方法，每隔百年。便要进行一次祭祀。那座超越地级的古仙墓被封印了。哦，没有，只是通往玄河的那个缺口被封印了。哎呀，老奴还有一件事要向大人禀报。说，大人，葛家家主遭人夺舍。啊主人
，这颗九窍金丹上面被下了一道傀儡术，若是吞服这颗丹药，立刻就会被控制，受到施展傀儡术之人的摆布。哼。自从主人开启了幽冥府，我便可以进入这里修炼，这对我恢复修为有很大的帮助。这几个小兵的活动范围，除了幽冥府之内，便是主人身边。若离主人太远，就会灰飞烟灭。当然，主人的实力越强，他们的活动范围也就越大。现在的身体处于虚弱状态，只有不断训练这些基本功，增强身体机能，强身健体，才能完全操控神通。下这颗仙丹，我便可以进入凝气境。进入凝气境，就可以再次获得一门生死神通，以及收取一个轮回使者。这样就可以获得轮回使者的全部经验和知识。呀、啊成兵，成为了我的神通，这不是人间那些江湖骗子变的戏法吗？竟然真的存在，这。冰糖葫芦儿，冰糖葫芦儿，嗯嗯。丫头，你可真有两下子，还别说，就是有些不一样了。可是公子，你要用换脸术做什么？这你就不懂了。此次路途凶险，我的神通离开周幕府又不能用，遇到危险的时候，换张脸总能保我一命吧？公子记得，这换脸术只能换一次，每次换脸只能保持一个时辰。<笑>什么？陆军走了？他既然出了宣州城，那就是找死！给我追！陆兄，不必如此。陆云现在还是玄州州牧，狼挟天一方大员，这样明目张胆的追杀他，怕是会惹人非议。天地大人知道了，定然会降罪的。那你说怎么办？我们去玄水郡等他，玄河大祭，他不得不去。若是他不去，我便可以名正言顺定他的罪，剥夺他的玄州墓之位。这位公子，在下水城城主家仆，我家大人邀请公子府上一叙，不知公子是否赏脸？我为何要去？我家城主说，他那儿。有你感兴趣的消息，晚风，你去隔壁通知葛龙，与他一起在此等我。嗯，好一个玄水城主，比我那周幕府的风水布局强了千百倍，这是七星之局
，如果现在是晚上的话，天上的北斗与这里的风水之局遥相呼应，这是一座十分厉害的阵法。眼前这七星之局，虽然精妙，但不过是一个残局。嗯、啊，又是仙人。此人破了瑶光碎雪大阵，不知周母大人降临，下官有失远迎，还请周母大人恕罪。你便是玄水城城主。下官正是，为何要杀我？如果下官兴起杀意，何须用这种方法？今日若你死在这儿，第一个倒霉的是我城主府。下官倒是想到一人，今日之事，大概也是那位郡守大人一手策划。玄水郡守，狼邪天庭派下来的仙官，管辖玄水郡。正是，我虽是玄水城之主，但大多数城池之主。多被天庭仙官架空，有名无权。那你又是怎么知道我来的？大人的光辉事迹，下官早有耳闻。嗯，我大概知道是怎么一回事了。林有才假借我的名义邀请您来府上做客，可是却让你从后花园进入。我这后花园中的瑶光碎雪大阵，乃是仙级阵法，就算是仙人进来，不死也要脱层皮。啊，李有才设局暗算我，已经不止一两次了。嗯，我叫莫一，既然周穆大人已经来了，我想与大人您做个交易。说来听听。我帮你渡过这次难关，在玄河大计上保护你，而大人你，则帮我对付李有才。这并不是什么交易，就算没有你，玄河大计上也没有人能杀我。再说，李有才是狼邪天庭的仙官，也是我的属下，他与我而言没有任何作用。但是李有才要杀你，<笑>想杀我的人多了，我还在乎他一个？不如你帮我一试，事情要是成了，我帮你对付李有才怎么样？我知道这附近有座古仙墓，你能射出瑶光碎雪大阵。想必你也是个阵法大师，而那座大墓被层层的阵法笼罩，若是咱俩能联合起来，得到其中的宝物，其实我真正需要的是一个在阵法方面成就斐然的轮回使者。活人是不可能成为轮回使者的，只有去墓里碰碰运气。你说的是万阵山，被层层叠叠,叠的阵法笼罩，乃是玄水郡头号境地。远古仙道残存下来的典籍中记载，天地间有一件天地诞生的先天仙器，名为阵剑，其中蕴含千万阵法大道。那万阵山，应该是传说中的阵剑，落到那里之后形成的。你就说你答不答应？好，防止咱俩其中一人反悔，我们以雪氏为盟。城主大人，郡守大人有请、嗯。你这里被监视了，那人是刚刚带我进来的人。想必也是李有才安插在你身边的奸细吧？你进后花园没多久，李有才就要见我，显然没安什么好心，估计他会认为你已经死在我这里了。莫一大人、嗯，请吧。知道了，知道了。我随你一起去吧。不知道他见到我还活着，会是一副什么表情？啊！嘿嘿嘿嘿嘿，嗯，嘿
呀呀，盼星星盼月亮，可算是把你莫一盼来了。<笑>来来来来来，进来说话。哎，哎，这个小白脸是谁？嗯，嗯，这，这就是玄水郡守李有才。大胆，你这小白脸是谁？胆敢直呼本大人名讳，哼！嗯，莫一妹子，我已经把你许配给天河城主了，你背着天河城主又勾搭一个小白脸，这可成何体统啊？你把玄水城主许配给天河城主，谁给你的权利，能决定城主的事情？谁给我的权利？<笑>自然是狼邪天地大人，不才李某身为玄水郡守，自然有权利和义务为城主操办人生大事了。哦，既然如此，那么郡守大人，我将那头母猪嫁给你，你即日便与那头母猪完婚吧。嗯、混账！你这小白脸是故意来戏弄本官的吧？别以为有玄水城主给你撑腰，本大人就不敢拿你怎样。来人，将这个目无法纪的小白脸给本官拿下！嗯嗯嗯、慢着，怎么，你还为小白脸说话？以下犯上可是大罪。就算是你是玄水城主，也休想包庇他。嗯，李有才，你好大的胆子！身为玄水郡守，竟然敢拿玄州木，你是要造反吧？陆云，你你们，你是不是认为我已经死了？死在了玄水城主的阵法之下，你要捉拿本周木，分明是图谋不轨。来人，将这李有才拿下，革去郡守之位。现在，这玄水郡守之职，便由玄水城主暂代。另外，我关路边那头母猪眉清目秀，煞是可人，与李有才极其般配。今日。便将那头母猪许配给李有才。啊！你真要革我郡守之位？革你郡守之位又如何？你现在还没有这个权利。啊周穆大人的任期还有不到半年的时间，根据律法，这半年间你无权罢免玄州任何一个县官。你又是谁？有权干预我玄州之事？哼<笑>，我是天地特使，代表天地，自然有资格干预玄州县官任免之事。而且这次玄河大计也由我来做主，而不是你。玄州城里也有一位天地特使。你说风离，那个废物不过是太子派来的人，算不得天地特使。而我清寒得到天地御令，才是真正的天地特使。哼！搞什么嘛？和古代封建统治没有任何区别，仙界也不过如此。传狼邪天地圣旨，特命我带人前往万镇山巡查。嗯，去看看他们搞什么鬼。公公子，奴婢也去。大人要去万镇山，老奴和你一起去。葛龙和我一起，你就留在这儿。嗯，公子偏心。葛龙这家伙死了不打紧，要是你这小丫头磕到哪儿了，还不得心疼死我？这小子倒会讨女人欢心。嗯。
原来天地特使将玄水郡下辖七城的城主都叫来了。嗯，莫一，你来了。哼，你好了。嗯，既然人已到齐，我们出发去万镇山吧。啊。刚刚这六位城主全部元丹境修为，仙人分六境：真仙、天仙、上仙、金仙、玄仙、智仙。莫一是天仙，而李有才居然是个上仙。可那个清寒始终看不透，在想什么？啊？啊，没什么，就是不知道这万镇山是什么样。<笑>千年以前。万镇山的所在之地，是玄水郡所辖的第八座城池——蒸水城。当时的蒸水城仙道昌盛，玄州第八代周牧御影陨落之后，整个玄州才猛地破败下来。万镇山下竟然葬着一座古城，这，这就是万镇山！天哪！这万镇山竟然是一座大坟，不是说这有墓吗？怎么成了坟？虽然两者都是埋葬亡者之地，但是坟与墓所代表的意义不同。墓深埋于地下，结构复杂，有地宫和陪葬墓室，其中更是机关重重。凡被墓所葬者，大多数都是达官显贵。嗯，而坟。则是一切从简，挖地数尺，埋葬棺木，外面堆起坟茔，便是一座坟。葬于坟中的人，大多也都是普通人。嗯，墓、嗯、养尸，坟养魂。若所葬之人与所葬之地的身份地位不配，那么他们的魂魄便会积怨成煞，被禁锢在坟中。原来这里也是玄州的一处风水气血，虽然不如玄州城中的那处主气血，但也关系整个玄州。玄州的一处风水气血被大坟镇压，玄州风水也被逐渐破坏。大人，嗯，那座坟好像很美味的样子，比那头千年僵尸还要美味无数倍。这么多天，终于弄清了葛龙是个什么东西。葛龙现在已经成了活死人，需要吞噬阴煞之气来增强自己的实力。老奴现在距离丹境还有一丝差距，若是能再啃上几口美味，嗯，就可以凝结金丹，突破到丹境了。<笑>我五哥来了。哎哎哎哎哎邱孤臣，你不要太过分。我就是喜欢看你那狗急跳墙的模样，撞，给我狠狠的撞。这里不是青族，我倒要看，现在还有谁敢护着你
，青红尘，若你是我青族嫡妹，我自然扳不倒你。但你不过是我青族家奴，被赐姓了亲，又被我爹收为义子，才有今天的一切。这什么情况？这人谁呀、啊？青红尘、啊，青族的五公子，在狼邪天都，可是赫赫有名的头号滚刀手。嗯嗯嗯嗯哎哎哎哎这样下去也不是办法，得赶紧进山才行。误会，都是误会。在下玄州周牧陆云，两位的恩怨暂且先放一边。既然五公子能来万镇山，想必对这其中的至宝也是略有耳闻。不如咱们一起进山，和气生财嘛。嗯，慢着，五公子，那小子手里有令牌，如果真打起来。咱们自然不是他的对手，不如等进山之后再对付他。哼、嗯，秦寒，咱们山里见。我们走，进山。停下！怎么了？船一直在围着山体转圈，到现在为止，我们一共转了十八圈。乘着这艘船，我们永远也进不了万镇山。啊！哎呀！若是我猜的没错，刚刚被楼船撞碎的那些阵法，正在虚空中重组，化作一个更强的阵法。在等着下一次的撞击。你不要胡说八道，楼船明明一直是直线行进，怎么会是在转圈？下去，落到地面上去，必须用双脚走进万镇山，再在这半空上转一圈，我们都得死。下去。吓死了！能将空间撕裂，至少是超越金仙的力量才能做到。我的这艘船，根本就挡不住那座阵法的威力。快看，半空中漂浮着的那些东西，那些都是之前试图从空中闯万镇山的人留下的。若是刚刚我们下来的慢了，也会成为他们的一员。这就是你带的路，借助楼船保护进山。我，我也不知道会是这样啊！我在天上的时候根本看不到那些东西啊！因为你的仙石被那个局迷惑了。是你，一定是你！为什么别人看不出这里的异常，偏偏你一个宁气境的蝼蚁却能看穿这里的一切？郡守大人可是一位上仙，上仙你懂吗？高高在上、凌驾众生的仙人，而你只是一个蝼蚁。蝼蚁，李有才
，你可以考虑换一个天河城主了。啊、哦，你想剥夺我天河城主之位？特使大人，我记得玄州所有人都对这小子恨之入骨，只是许多人为了维护天庭颜面，才没有对他下手。既然如此，那就。由我来代劳如何？秋红尘，七弟，我们又见面了。玄州木、啊，看来这里有些人不希望你活着呢。若是你现在肯投靠我，成为我的人，我可以保你一命。很多人希望你死的原因，是因为你这个被扶植的玄州木。越来越不听话了呢，五哥，他可是陆族的人。陆族人又如何？我可是得到消息，这位玄州牧将陆族的陆远侯打了一顿，丢出州牧，让他颜面尽失。我与陆远侯水火不容，你又不是不知道。就冲这一点，我看好陆云。既然五公子要保我。那么我便是五公子的人了，厚颜无耻。好了，总要给我七弟留些面子。七弟，这一次就让我们兄弟俩联手闯一闯这万镇山，请吧。嗯。好精妙的阵法，不愧是仙墓中出土的古籍所记载的先天仙器。哼，停下吧，再往前走，可就是九死一生了。嗯，啊，小贝，你怕了？哎，万镇山号称万镇，你从山脚一路破阵上去。又能破开多少阵法？<笑>陆云，你大概没有听过这位老先生的名头吧？这位老先生名为阵十三，狼邪天阵法排行第十三。狼邪天阵法排行第十三，排行第十三便这般猖狂，那么第十二或者排行第一的阵法大师，岂不是可以上天了？你。毫无规矩。万镇山存在玄州五千年，阵法岂是这么容易破的？你这样贸然破阵，极有可能变成上面的那些东西。说的有道理，刚刚是玄州木看穿半空中的阵法、嗯，带着我们下来的。这小子果然有两下子。刚刚若不是我们的船一直跟在他们后面，他早就成了陪葬品了。那你说？该如何做？这万镇山其实是一座大坟，想要探寻万镇山，找到其中的宝物，必须开出一条通道，进入万镇山地下。怎么可能？高耸入云的大山居然是坟！你简直胡说八道！哪有这么大的坟？远古先帝的仙墓也没有这么大。这是龙盘虎的格局。龙虎争锋，布局之人用心极恶，定然与坟中之人有着深仇大恨。什么是龙盘虎？龙盘虎是一种恶毒的风水之事，龙乃地相，虎为王者，自古便有龙争虎斗之说。葬在这里的人，死了也不得安宁。大坟之下，压着无数枉死生灵的怨气。我也不知道。这里会孕育出什么大凶之物？啊、管他龙盘虎、啊、虎斗龙的，好不容易进来了，继续走呗。哼、嗯。嗯、距离此地东南方大概十八里，有一处凹下的山谷，从那里挖掘，便可以进入这座大坟。十八里的山谷。你啊，呃，过去看看。呃，呃这，你闭上眼睛、啊，顺着我所指的这条路
，一直往前走，直到距离十八里三丈六尺一寸之地停下。在这一路上，无论你碰到什么，你听到什么，千万不要睁开眼睛，更不要停下来，只管往前走便是。十八里外的那处山谷，乃是龙盘虎之世的一处破绽所在。啊，对了，我就是忘了什么，不要说话，啊、已经晚了。嘿嘿，和我一样啊。嗯，嗯，他是怎么死的？难道是踩在了某个阵法当中？可是刚刚并没有阵法的波动吗？是我的疏忽，我本以为让他闭上眼睛，一直往前走就不会出事，没想到那个蠢货竟然去和阵中的东西说话。嗯，阵中的东西，这里还有其他什么东西？说，究竟是怎么回事？第十三阵法师，阵十三大师，莫非你没有看出来，我们现在是在一座阵法中吗？我刚刚指出来的地方，就是破开阵法，进入大坟的关键之地。我，我当然能看出这里是一座阵法，可是刚才那人死的时候，是没有任何阵法发动迹象的。那是因为你是个草包。你，别说话，别回头、啊，也别停下，一直往前走，走到我刚刚说的那个地方，停下，别动。啊，你，为什么你自己不去？你去。嗯，嗯。大人，我该注意些什么？呃，少吃点。呃，好嘞。倒是什么东西作祟？原来是一个大美味。大美味，别跑，看某家飞头树。嗯，他他他究竟是人是鬼呀？嗯，应该是鬼吧。其实那不是头，那是他的法宝，脑袋形状的法宝而已。啊、莫一，你干嘛？你抓我脑袋干嘛？还好，你是正常人。我，我当然是正常人。哈哈哈哈哈！大人，老奴终于突破，进入丹境了。呃，又来了一个更大的美味，大美味休走，某家来也。啊？啊<笑>呃，其实。我家这老奴正在修炼一种名为飞头术的法术，能将自己的脑袋当成法宝使用，还能吞噬阴煞之物。仙界这么大，这什么稀奇古怪的法术没有啊？五公子，不会连这也没听说过吧？啊，那、啊、怎么会？怎么会？我在一些古籍中也曾见过这样的记载，远古仙界就有许多千奇百怪的法术。好了。咱们进去吧，记住，依旧不能说话，不能停下，更不能睁开眼睛。啊啊师傅，我死了，修红尘死了。
前面好像是个风口。怎么感觉，我在一个很高的地方？有树，是悬崖，我在悬崖上。公子，救我！救救我！我不想死在这儿。晚风掉在了悬崖边，我要去救他。求求你，公子，救救我！我快撑不下去了。晚风，是晚风，他怎么？不对，公子，我的腿受伤了，树枝划烂了我的腿，伤口很深，你帮我看看，我好痛。不对，是假的，都是假的，差点忘了也不能睁眼。公子，为何不救奴婢？真是个废物！这里果然是一处阵眼，从这里下去，便可以避开阵法，进入阵法所守护之地。从这里挖下去，我们便可以进入这座大坟当中从这里挖下去，我们便可以进入这座大坟当中。挖下去？嗯，果然是半路修仙的废柴。我等修仙者自有五行遁术，直接一个土遁之术便可以下去，还需要动手去挖。嗯，嗯不能用五行遁术。古仙墓中有一些诡异的阵法。可以隔绝仙人、仙石，甚至是仙术。从这里挖开一条通道下去，确实是最稳妥的办法。嗯，嗯往下挖一百三十五丈七尺三寸，然后停下，一分不能多，一分也不能少。嗯，所有人都给我挖。嗯可是这里什么都没有，那是因为你蠢。你们俩留在这上面，一旦下面发生了什么动静，记得来接应我们。他们不下去，嗯，他们若是下去，我们都得死。这下面凶险重重，必须有人在外面接应我们。那那我也留下接应你们。不用，莫一和葛龙两人便足够。下去之后，让你们会会里面的东西。嗯嗯嗯，好多仙器，好多法宝，真有宝贝。哎哎，果然是一座传送阵，这是七重诀
，七重局合力，形成一个传送阵法。这座大坟的坟气已经泄了，显然坟中所葬之人的棺木被人动过。不过我最主要的目的还是那件至宝，万镇山之外的阵法还在，那么就意味着至宝并未被人取走。啊是九云天灵之，嗯，传说中的超越九品的仙才，服下九云天灵之，立刻就能成仙。哎，混蛋，给我回来！这里有阵法。哎，啊。九品灵芝，嗨，哈，嗨，嗨，好强的雷霆！这，这分明是修仙者成仙之前的那道仙劫。这究竟是什么阵法，竟然能够招来仙劫？哎呀，哎呀！哎、原来，这一切都是假的。若是没有这些闪电，怕是我也看不穿这出幻阵。修仙者或者仙人，心中最渴望的是各种宝物，而他们最怕的便是天劫，所以天劫来了。这青铜果乃是我心中的大恐惧，所以某个未知的东西就弄出了这青铜果。可是，我连死都死过一次，还怕这青铜果做什么？这里究竟是大坟中的地宫，还是被大坟压在下面的真水城所化了？奇怪，地下怎么会有光呢？果然有什么东西跟着我。这比赤玄山中的石营大了好几倍，看来我真的被什么东西跟上了。那个东西故意布下幻境，引我来这里，借助这个深渊来杀我。不过他既然没有直接杀我，证明他没有直接杀我的能力。生死神通，阴阳两界。沟通阴阳，行走两界。哎、鬼差露天，拜见主上。起来吧，跟在我身边。是。
嗯，怎么回事？这，刚刚那些都是幻象。啊啊啊啊啊啊、呃！我的九阴天灵之，其他人呢？这是怎么回事？那陆云竟然看穿之前的幻境，我不如他。假的，这里的一切都是假的。定时那陆云，就是他在搞鬼，他自己出去了，把我们扔在这儿。哼，那陆云既然投靠了我，就是我的人。哼，既然陆云能看穿这里。那么便让他给我带路。这些虫子相当于金丹境的修士。这些虫子是什么？为什么属下从未见过这种妖兽？是尸蝇，唯有在千年以上的僵尸身上才会长出这玩意儿来。不好！主上，你的身上被人种下了神识印记。什么？青红尘？想追踪定位我，没那么容易。主上，属下现在就将这个神识印记毁灭。嗯、等等，你帮我把它拿下来，然后放在一块石头上。我们走。还好我有点真才实学，不然可就真的在这迷宫里迷路了。嗯、啊，那是什么？好重的阴煞之气。僵尸，坟中竟然也孕育出僵尸！周、啊、上，这是什么东西？手下好难受！啊，周上，救我！救我！怎么回事？救我！我好难受，太难受了！死了，陆天死了，魂飞魄散，他的身体变成了刚刚那头僵尸。朱砂，您不要说下了吗？是。如此弱小的鬼物，也配让本神出手？嗯，啊，嗯，嗯，散。好险，差点就忘了撤除神通这回事了。哎，发财了，宝贝！哈<笑>，好多啊！<笑>李有才，那个笨货竟然也走到这里了。妈，哈哈哈哈哈哈哈哈！啊啊啊啊啊！九子魂灵术。将九个阴年阴月出生的人放入棺中，组成一种特殊的格局。九个魂灵相互角逐，便可吸收出最大的一个。啊！这是啊，魂！啊？谁？什么东西？嗯、啊、嗯。
是谁，居然能看到我，好温暖啊！原来你有九只魂魄，一体九魂，是谁把你养在这里？嗯，从我有意识起就在这儿了。这些，都是你干的？我冷，只有吸取活人身上的阳气，我会好些。而你身上，是特别温暖，比他们任何一个人都温暖。你能控制这个胖子？嗯，那些人都是这样的，不然我无法靠近他们。既然你觉得我温暖，以后就跟着我吧。你叫什么名字？我叫月神，不行的大人，离开他们我就会死的。生死神通，阴阳两界，沟通阴阳，行走两界。啊你让这个胖子跟我走。嗯为什么只有我能看到你，其他人都看不到？可能是你体内的黑色火焰。不过，我想让谁看到我，谁就能看到。呃，大人，他一直跟在我们后面。谁？我不知道他是谁，但是他一直跟着我们。啊，现在他还在吗？不在了。你带我去这里最核心之地。好。可是那里很危险，刚刚跟着大人的东西，好像就是从核心之地出来的。哦，正好，去看看那个跟着我的究竟是个什么东西。嗯，李有才，你也在，好，好的很。还有玄周木大人，好久不见呀！刚刚在大殿，先是玄周木大人率先叛变，然后是李有才险些将我置于死地。嗯，大人需要我去解决他们吗、嗯？不用。嗯，你在和谁说话？原来他们真的看不见。小妹，休要在这里装神弄鬼。死在水中，怨气不散，尸体不腐，为水中鱼所吞食。食尸之鱼便化作人面，成尸之怨，寻找替死鬼。这里的人面鱼，少说也有几百条。这湖中到底是枉死了多少人呢？怎么办？把这些僵尸扔到湖里去！快，扔进去
没想到这些僵尸竟然怕火，这次多亏你了。嗯、必由仙火。难。你说，现在我们去哪里？你不杀我？哼，我杀你做甚？看你对这里如此熟悉，就老老实实给我带路。若是能得到宝藏，兴许我可以放你一马。要去核心之地，得渡过这个湖泊。想要到达这座大坟的核心。嗯埋葬棺木的地方，得渡过这片湖才行。你去把湖里的东西解决掉。啊、呃，这……放心，人面鱼虽然诡异，但并不是僵尸。你放手去杀便是。嗯、呃、嗯。咱们快撤！走啊，快呀、啊，快！公子，哇！哎呀！哎、快走！你们有没有发现，这一条条纵横交错的通道有些眼熟？大坟之下的通道并不是只有这一条，而是纵横交错，好像一座地底迷宫。嗯，你也觉得眼熟？嗯，一路上我观察过这些通道，很熟悉，却又说不出到底是哪里熟悉。我从未来过这里，这里通道的排列方式。与人体的经脉相似。人体经脉，原来如此。建造这些通道的人，果然拥有巧夺天工之妙，竟然能将人体的经脉排列，这般细腻的展现出来。恐怕不是这样，只有千年的僵尸身上才会长这玩意儿。我们可能就处于一个巨大的尸体内。巨大的尸体，你别胡说八道，哪有这么大的人？嗯，果然是幼虫。不过还好，这些尸蝇才刚刚破茧而出。尸蝇真正的幼虫是鬼面蛆。没有路了。这桥也过不去呀、啊，切，这不简单，你修仙的功夫都白练了吗？你等等，哎呀呀呀，这这啊，这哎呀，别别松手！我刚想说那座桥上有个阵法，桥上的木板不是每块都能踩的，你就飞出去。没想到，这里居然还有一个净空阵法。看来我们必须通过这座桥，才能达到对面的山洞。鸡为阳，藕为阴，以前也不是没遇见过这种情况。
对不对，就看命吧。你们跟着我走，如果我走了两步还是安全的话，你们就记住我踩的木板，然后跟上。单数即为阳，阴方在我位。性同位，反为相冲，顺序正好六位格。看来我的预测是对的，你们过来吧，跟着我走。你走在我前面，你在公子身后。公子别怕，你走在我身后，我保护你。公子，我是真的害怕，我能不能走在你前面？就差一步了。红色为火在离宫，青色为木有淡浓。我成功了。嗯。嗯。哎，他一定是刚刚被吓着了，踩空了木板。蠢货，连木板都记不住。啊，啊，公子，你没事吧？啊、你听我说，现在踩在你的前方第四块木板。啊啊、清寒，集中注意，踩上去。公子，快踩上去！啊、一、二、三、四，一、二、三、四。滚出来！有本事出来，躲着有什么意思？又是幻境。嗯，还记得我们刚刚进来时的那座宫殿吗？就是某个东西制造出来的幻境。嗯，大人，他又走了。嗯，应该是走右边。嗯，是左边。刚刚我是第一个到的，嗯，我亲眼看见原本的通道就在左边，然后在它旁边多了两个一模一样的通道。你确定？呃，嗯。喂，你小子到底靠不靠谱？嗯，立行，够了。嗯、<笑>你要是不信。跟他走便是，毕竟我也不确定我选的这条就是对的。你跟他走，公子，公子，你要相信我呀，绝对是左边的通道，我亲眼看到的，左边的，就是左边的通道啊！你们怎么就不相信我呢？既然你们不信，我就证明给你们看。嗯嗯。这里，这里是真水古城，五千年前被万镇山摧毁的真水古城。真水城，哇，宝贝，好多宝贝，我的都是我的。嘿嘿
，乐神这小东西也忒会捉弄人了。这真水古城乃是一座仙城，城主更是一位金仙。在万镇山落下的一瞬间，这座城中的居民便被摧毁了。你们不觉得这有些古怪吗？真水城中可都是仙人，纵使被大山压得粉身碎骨，也会留下骸骨。可是为什么？这座城依旧像新的一样。祭祀、嗯，我能感受到这里残破的亡魂散发出的气息。有人通过祭祀之法，将这满城仙人的血肉仙气通通祭祀了。嗯啊啊这是什么东西？这是石块，这里怎么会有石块？快走，你杀不死他的。乐神，嗯嗯，八品仙气山川印。目前为止，还没有找到石块的弱点。遇见他最好的办法就是逃。干呀！啊！妈呀！什么玩意儿？呃去前面，那里，石奎好像不敢接近那里。等等，那，那是祭坛，应该就是祭祀真水城中生灵的祭坛。祭坛感应到活物才会出现，是要将我们当成祭品祭祀。啊！管他祭祀不祭祀的，先上去再说。上去！啊！这是浮生图。啊啊！这便是我此行的目的。乃是堂堂青族内门大管家，身份与青族外门长老等同，而你不过是个弃子而已，也敢对我呼来喝去？你，以奴欺主，你是想造反吗？<笑>以奴欺主，只要所有人都死在这里，谁又会知道我做了些什么呢？乐神。浮生图与山水炼丹图一样，都是超越九品的仙气，哪怕是散发出一点点的威能，都不是修仙者或者普通仙人所能承受的。若是例行炼化成功，后果不堪设想。嗯，敢抢老子的宝贝，活腻了吗？去他！山川印，来的正好，能推有我了，给我落！落宝金钱，那是青红尘的宝贝，怎么会在厉行身上？嘿呀我的山川印也敢抢，老子和你拼了！哎呀，嗯
神图有灵，当初我收服山水炼丹图的时候，也险些被图所控。厉神的元神泯灭，魂飞魄散，现在控制他身体的是图中的图灵。哎呀！虚仙火是三大仙火之一，封印在浮生土里刚那紫色剑光里，似乎有一个人，难道是错觉？嗯，他到底和我有什么深仇大恨啊？哎呀，仙界的这个陆云，做了多少人生共愤的事情啊！这座祭坛的力量似乎要启动了，我们必须尽快离开这里，不然真的就会变成祭品。这浮生图就是用来镇压祭坛的。嗯，乐神，你没事吧？当然，我没事，只是损失了八个化身。你还能控制这个胖子吗？若是他清醒着，我只能蒙蔽他的感知。但现在他晕过去了，我可以附在他身上。镇压他的魂魄，控制他的身体。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>这宝贝是我的了。公子，他怎么办？嗯，刚刚是他救了我。这小子不光长得眉清目秀，身体也这么软，太像女生了。嗯。哎
你们不要再往前走了。再走下去，你们死了不要紧，会连累我的。你终于出现了，啊，长得比玉影和莫一还好看，可惜，怎么是个男人呢？公子，嗯，他出现了吗？你看不见他吗？除了你，别人看不到我。包括那只仙鬼。不过为什么你能看到我呢？我也不知道啊。不过你不是仙鬼，那你是什么东西？我，我也不知道我是什么，我也不知道为什么我会在这里。你叫什么名字？嗯，太久没有人叫过我的名字了，我应该是叫淼吧。你们谁知道淼这个名字吗？嗯，既然你们已经得到了想要的东西，就回去吧。收起你的幻术，你除了制造幻境，就没有其他什么手段了吧？嗯。我要的宝物镇界还没有找到，拿到东西我就走。你跟了我们这么久，想必对这里的地势了如指掌。不如你带我们过去。若是你不愿意，哼！敢耍花样，我有一百种方法解决你。带路吧。嗯。嗯你知道这座大坟里所葬之人是谁吗？这里乱糟糟的东西太多了，天天打来打去，死了一波，又进来一波。谁知道最初这里葬着谁？那你是怎么进来的？我也不知道。古怪的人，竟然不为我的容颜倾倒。嗯。你，你在和谁说话？哎，你醒了。放我下来。呃、你别碰我。乐、呃、神，你来。他也离我远一点。你，你过来扶我。好啊，原来你是在打我家玉影的主意。要么我背你，要么这胖子背你，你选一样吧。哦。啊、嗯。浮生图，你竟然把它给我了，这可是超越九品的仙器。这是你要的东西，当然归你了。我说你废话怎么这么多？你拿着就是，非得让我抢回来。哦。那、哦、这把剑估计你也拿不了，先借我用用。哎，你叹什么气啊？我没叹气啊。哦，我没和你说话。这里又来了一个你看不见的家伙。哦。话说清寒公子，你该锻炼身体了。这男人嘛。应该一身肌肉，铁骨铮铮。你看你这一身细皮嫩肉，身上软趴趴的，没一点肌肉，特别是胸口。啊、你咬我做甚？说的好像你有肌肉一样。你为什么要带着这个丑东西，在这里带着它，完全就是个累赘。他救过我，忘恩负义的事儿，我可做不出来。搞不懂你们这些人的感情，真是复杂。他救你一次。现在你带着他，就有可能会害死你。所以我们是人，而你连自己是什么都不知道，又在和那个看不到的东西说话。我有名字，我叫淼。他说他叫淼，还有，他说你是丑东西。嗯。前面那些古怪的东西，你们想想该怎么对付吧。在这里，你们千万不能死，死了，一定会连累我的。石溃，不对，这些石溃已经死了，那是鬼面区那是什么？鬼面区，失营的幼虫。
鬼面躯只能生存在僵尸身上。看来我的猜测是对的，我们真的在一具巨大的僵尸体内。果然，万事万物相生相克。石葵韧性极强，水火不侵，却被小小的鬼面躯所灭。别用我的剑去碰那么恶心的东西。还有多远？哦，不远了。不过，前方几里之后，你需要挖开地面才能到达那里。<笑>宝贝。<笑>就是这里，从这里挖下去。哼，真要下去？何时召唤本身教？在这里挖出一条通道。这，这是什么法术？一种。呃，傀儡召唤术，召唤来的傀儡而已。哦，这两个家伙脑袋不太灵光。别摸我屁股！你一个男人的屁股，怎么跟女人似的？收。这里是一个斜坡，水汽很重，前面应该是一个大水潭。过了前面的水潭，有一个陪葬墓室，你要的东西就在那个墓室里。嗯，啊，墓室，坟中也会有，不过也不稀奇了。嗯，玄州墓。风尘，给我宰了他们！嗯，天河城主，那镇十三呢？洛神。我的七弟，你这是怎么了？五公子，嗯，不必您亲自动手，我来除掉他。嗯，连清寒一并解决了。等等，哼、嗯！就算你是周牧，又能怎样？敢抢我的未婚妻，简直就是找死！怎么可可能？你只是，你，你其修仙者。紫灵剑是九品仙剑，竟然被你这个区区的凝气境引动了威能。为了动用这把剑。我消耗全身的法力和力气，到现在还无法动弹。但陆云也只是呼吸急促一下而已。这里不能再死人了，再死下去，那条龙就要复活。第一个倒霉完蛋的就是我。龙，你在和谁说话？我可以制造一个幻境。将那人困住，但是绝对不能再死人了。嗯，回答我，你在和谁说话？嗯，啊，哎呀，嗯
。怎么过去呢？大人，让我去看看水里有什么。嗯，嗯。玉瑶，你先回幽冥府继续修炼。人太多过河总归是不安全的，遇到危险我再召唤你。嗯。全聚齐了，尸溃、人面鱼、鬼面躯，而且潭里并不是水，而是尸水。活人掉下去就完了，那怎么办呢？嗯，用我的棺材，我的棺材可以飘在水面上。好主意。嗯、啊。嗯嗯嗯嗯。趴在我背上别动。幸亏让玉影回去了，不然连棺材都没得坐。对岸边站着一个人。对岸边站着一个人，难道是镇十三？那不是人。闭上眼睛，别看他。那他是什么？仙鬼，而且是里面最厉害的。干嘛？别瞎说，他明明是背对着我们的。我能感觉到一股很强的怨气，他与乐神不同，乐神有智慧，有思想，而他全身都充斥着怨恨，我，我还无法控制他。此地不宜久留，快走！还我满城命来！呀、嗯！那个东西是什么来头？他不就是那真水城的城主喽？满城的仙人，包括他自己，都成了陪葬品。而他的子民和他的亲人，更被人当成祭品。又岂会没有怨气？真水城主，难怪他刚刚喊的是“还我满城命来”嗯。可是真水城主所化的仙魂，怎么会在这儿呢？相传，这真水城主是一位风姿卓越的女仙，曾布下一座阵法。连珠海中妖族三十六尊至仙仙王，名镇仙界。只可惜，后来万之山落下，他也没能逃离。布下阵法，莫非他是一位阵法大师？那至宝也是真水城主的宝物。带我去找你的尸体。啊、嗯，不行，那里太危险，你会死在那里的。好，那我自尽。我倒要看看，我死后那条龙会不会复生，将你也吃了。嗯，好吧，你们跟我来。乐、嗯、神，无论如何你都要撑住，别被那东西打败了
。之前你们看到的许多东西，都是幻象，都是假的。若是接下来你们将看到的东西当成幻象，那你们可就真的完蛋了。他说，接下来看到的东西，都不再是幻想了。总之，跟紧我。嗯还好这不是湿水。曾经，真水城畔有一片巨大的湖泊，名为真水湖。这里的水，应该是那真水湖中的湖水。好了，你们别说话了。护、哦、王太子殿下出行，闲杂人等回避。啊！别说话，别出声。被这些影子发现，你们就死定了。这些影子吃了你们，就会变成生灵，从这里逃出去。而你们，则会代替他们，留在这里。刚刚那是什么？是仙鬼吗？我也不清楚，那些东西到底是什么。说他们是生灵，就有只有一个影子。说他们是鬼物吧，却又没有魂魄。古怪，真是古怪。不是仙鬼。心至极！哎，这玩意儿韧性也太强了！快跑，快跑！累死我了！爹，爹死我了！你，你还好意思说？是我背着你，又不是。陆云，你怎么了？竟然是生灵！只要吃了你，岂不是就可以逃脱这片天地了？放开我！放开！呃呃、龙族。啊！生灵吃了你们的魂魄，占据你们的身躯，我和父王便可脱离这里，不用再与那老龙争斗。你没事吧？啊<咳><咳><咳>你自己逃啊！别管我！闭嘴！哪有那么多废话？啊！啊！啊！啊！啊幽童，汉生死，变乾坤，一目千里，生死无形。
你竟然突破到了花期之境。来了就好。你的修为，因为公子突破到化气境，引动了生死天书的力量，我的修为也已恢复到真仙我只能看到骨骼，要是还能看到其他，乱套了。这双眼睛，简直堪比罗盘。嗯，你若真是个小美女，该多好。难道被他看到了？不会吧？天青石可以掩盖我的真相。到了，我的尸体就在前面。嗯、你有没有发现，这条路好像一根舌头？这就是龙盘虎的本体，失葬。我曾在古籍上看到过，十万年前的远古仙界中有一群古怪的种族，他们的族中若是有人死去，便猎杀其他种族生灵，以他们的尸体为棺，来安葬族人。是尸棺？那安葬尸体的墓呢？我觉得这巨石之所以这么大，而是因为大坟代替大墓。墓中所葬之人，怨气爆发，不停胀大导致的、嗯。你看那张脸，是不是和乐神的脸很像？九子魂灵，原来是怎样他的魂？乐神前世，便是这坟下的石棺。Yeah. 有人将这座墓，变成了一座大坟。布下了龙盘虎之诀，将乐神的尸体与坟茔胀大，化作了一个惊天巨坟。那人搜罗乐神残魂，布下九子魂灵术，想要让乐神重生。但是后来有人将格局改换，导致乐神未能重生。嗯、那是你的棺椁，不是。我的身体在那边。你是狐狸？你叫他狐狸吗？大概是吧。好可爱的狐狸啊！可是你没死，怎么会站在这里呢？难道你在做梦？我在做梦。难怪，那棺椁里的龙想要吃我，却总也吃不成。你们看，那只小狐狸就要醒了。这只狐狸就是一直跟着我们的鸟。<笑>陆云，原来梦里都是真的。好了，鸟。那青铜果到底是怎么回事？那青铜果里是一条龙，青铜果是后来被人放在这儿的。整个坟中所有死去的生灵都被那条龙吸去，这条龙就快复活了
，每隔百年都会有一股磅礴的生命精华进入这口棺椁中，而下一个百年之期，就在七天之后。每隔百年，都会有一股磅礴的生命精华进入这口棺椁中，而下一个百年之期，就在七天之后。这不就是玄河大祭？所有人都觉得这玄州的百年祭祀有古怪，却没想到，竟然是为了成全这青铜椁中的东西。无论怎样，玄河大祭必须要终止，而这口青铜椁，是我的了。你们看着扶风的走势，整体偏向一边。扶风上小山脉多且密集，整体呈环形。这就是一个完整的回升之局。若我猜的没错，这座扶风因鸟而生，复活了鸟，却夺了乐神的机缘。鸟重生之后并未醒来，而是继续沉睡，将整座大坟都化为了他的梦境，以此来保护他的本体。直到半路杀出一个青铜国。将鸟从回生之局里挤了出去，鸟又继续沉睡。这座大坟绝没有想象中的那么简单。不管了，当务之急是要把这回生之局和扶风收进来。哦。生死神通，阴阳两界，沟通阴阳，行走两界。若你是活的，我还真拿你没办法；可惜你是死的，死的就归我管。好强的储物仙器！什么东西？血尸，快跑！这血尸怎么这么大？血尸的身上全是怨煞之气，他应该就是这座坟中葬着的那人所化。这座坟的原主，好浓的血腥味抓紧我！啊，公子！你好，约上做什么？他是要砸断这条路，让我们都掉下去。快跑，进到通道里！
好险！你这么可爱的小东西，要掉下去怎么办？把虎王太子弄哪儿去了？嗯，虎王太子已经死了。不，他并没有死。我与虎王太子一体双生，若是他真死了，我也会消散。我能感觉到他在发生蜕变，朝着更高层次进化。所以。把我也弄进那个地方。若你们不收我，我就把你们永远困在这里。你们以为这还是你们之前来的那个通道吗？不，这里是我的意识空间，只不过我做的和那个通道一样，用来迷惑你们而已。走，去找乐神。